наступление как раз по поводу, а собственно говоря, стоит ли Путину в связи с этим переживать, потому что вот столь долго и на протяжении месяцев анонсируемое выступление, наступление российских войск, в результате которого должен был быть достигнут, ну, скажем, оптимальный результат для обеспечения давления в отношении Украины, выведения ее на мирные переговоры, ну, в общем и целом, эти надежды не оправдались. Можно ли сказать, что за вот эти, по меньшей мере, три месяца, ну, будем говорить, там, с декабря, с конца декабря, условно, ну или с начала руководства специальной военной операции, так называемой э -э, генералом Герасимовым, генерал армии Герасимов. Ну, вот это все, что, на что смогла э -э, сподобиться российская армия. Вот, э -э, что бы вы по этому поводу в самом общем виде сказали? Ну вот, давайте посмотрим. Да. Значит, да, ставка была сделана на военную победу на вот это наступление, широко разрекламированное российское наступление, которое должно было привести к военной победе. Ну, военная победа конкретно, как я понимаю, была поставлена цель оккупации всей Донецкой области. И для того, чтобы понять результаты этого наступления, выдохлось оно или не выдохлось, я думаю, что нужно посмотреть на... Ну, прежде всего, посмотреть на карту. Вот первая карта. Давайте. Первая карта, значит, карта, карта номер один, один от 1 января 2023 года. Да, значит, вот эти э, квадратики – это боевые части. Это, часть, это собственно, те, э, э, те войска, которые, те соединения или части, которые, ну, соединения в основном, э, которые, собственно, и ведут боевые действия. Это мотострелковые, э, танковые и воздушно-десантные полки и бригады. Значит, вот 1 января Россия на границе с Донецкой областью, ну, на Донбассе, скажем так, и в прилегающей части Запорожской области имела, по моим подсчетам, где-то ну, порядка 12, может быть, 14 таких, таких соединений. Теперь за это время Россия нарастила войска на Донецком фронте, ну, наверное, раз в 7-8. Вот если мы посмотрим на карту номер 2. Угу. Вот да, это вот сейчас карта номер 2 самых. от 21 марта. Ну, я просто поясняю, может, не да. все могут разобрать карта меленькая, если кто на смартфоне смотрит, им надо говорить. Нет, дело даже не в том разобрать, просто в одном случае в начале января там было, ну, понятно, вот было такие вот отдельные вкрапления этих да. соединений, а здесь это просто сплошная такая полоса, и я думаю, что там, честно говоря, я не считал это количество, это довольно не так просто на этой карте подсчитать, но я думаю, что раз в 7-8 количество соединений увеличилось. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть в этом, в этом районе, значит, вдоль линии фронта от Кременной, ну даже там, говорить более точно, от Сватова до, до Угледара или до Большой Новоселовки, Новоселовки сосредоточено порядка 300... Ну, где-то, видимо, так, такую цифру я встречал, порядка 300 тысяч человек. То есть колоссальный. тысяч человек, так, да. Ну, примерно так, солдаты и офицеры. Ну, не все из них, конечно, в, вот в этих частях, которые непосредственно ведут боевые действия, значит, примерно половина участвует непосредственно в боях, остальные – это части поддержки и обеспечения, но это уже детали. Значит, а вот результаты, а какие результаты? Что было достигнуто за два с половиной месяца боев, тяжелых боев? Это было, это, значит, с начала января, когда началось это наступление, когда началась концентрация, переброска, массовая переброска войск на Донецкий фронт, чего добились российские войска? Это мы можем посмотреть на, на карту, вот на второй карте, значит, там показаны два, собственно, два района, в котором было некоторое незначительное продвижение вперед. Первый район. Так. 
интернет. Лиман, это на севере, вот там северный такой кружочек, или там овал такой, выделенный красным. А, и второе, это наступление, второй значит, район, где русские войска продвинулись довольно далеко, но, правда, без, без особых, я бы сказал, таких успехов, это район Бахмут. Да, действительно, за... Мы сейчас показываем за... третью карту, правильно, Евгений Бахмут показываем? Ну, можно и Бахмут показать, да. А, вот, вот мы другую, мы, мы сейчас показываем карту, где... Нет, 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 сейчас надо показать карту вторую, которая была вторая карта. Вторая да. карта. Да, вот она, где зона вооруженных сил, где вооруженные силы РФ достигли незначительного успеха. Мы вот сейчас ее покажем. Да, так вот, значит, всего в двух, в двух местах продвижение, более или менее заметное продвижение, то есть такое, которое можно заметить, не, не значительное, а так просто которое можно заметить. Соответственно, э, ну, а какие, значит, можно ли говорить о том, что это, э, это продвижение означает какие-то какие перспективы открываются перед российскими относительно того, могут ли они э, выполнить ту задачу, которая была ставлена перед ними э, Путиным, то есть э, оккупировать всю Донецкую область. Ну, похоже, что нет. Похоже, что нет. Невозможно. Э, теперь э, ключ, значит, центральным, центральным элементом в, этой, э, вот в наступлении российском и в контроборонительных боях вооруженных сил Украины является Бахмут. Ну, почему Бахмут? Это можно чуть позже, чуть позже попытаться объяснить. Но вот если мы посмотрим на карту номер три, это да, мы вот сейчас карту номер три Бахмут мы открываем. Ситуацию о, да. в районе Бахмута. И что мы видим? Мы видим, что да, определенные продвижения было. Вот там есть такая голубая пунктирная линия, или, ну, синяя пунктирная линия э, с, в правой части э, этой карты. Это примерно, ну очень примерно, конечно, ну примерно вот так обстояли дела на начало января. Вот так была продвинута, mm -hmm. значит, э, проходила линия фронта. А, да, э, русские войска достигли некоторых успехов. Они взяли Солидар, взяли несколько других населенных пунктов, важных для обороны Бахмута, но и дальше продвигаются на север. Медленно, но продвигаются. Причем в основном это все-таки действуют наемники из группы Вагнера. Уже это не, не заключенные бывшие, которых в основном все-таки ну, все они в основном погибли. Порядка 30 тысяч этих заключенных, как говорят, такие цифры встречаются, были э, зачислены в безвозвратные потери, то есть либо, ну, скорее всего, в большинстве своем просто погибли. Так вот, э, но Бахмут держится, Бахмут держится, Бахмут сковывает очень серьезные силы, называют цифру порядка 40-50 российских войск ведут штурм Бахмута, заняты штурм Бахмута, а результатов нет. Результатов нет. Mm -hmm. И до тех пор, пока, и если, конечно, российские войска не перережут вот эту линию снабжения, это дорога, идущая из Бахмута на Константиновку, она находится достаточно, достаточно близко от зоны боев. Вот зона боев, она на этой карте показана таким светло-оранжевым цветом. Mm -hmm. так вот, но тем не менее это действует. Это действует. Вооруженные силы Украины получают снабжение боеприпасами и всем прочим, что необходимо для ведения боевых действий. Это так. Теперь дальше. Из Бахмута, соответственно, эвакуируют раненых, ну и всех тех, все то, что нужно из Бахмута эвакуировать. 
а силы там заменены, как, ну, об этом тоже говорят много в Киеве, достаточно официально говорят, достаточно уверенно об этом говорят, и я думаю, что это вполне достоверная информация о том, что регулярные войска заменены на специальных операций, ну, линейные войска заменены на силы специальных операций, нерегулярные, конечно, это я говорил, mm -hmm. и те, и другие регулярные войска. Значит, а силы специальных операций это, э, ну, это очень солдаты и офицеры, э, которые способны сдерживать э, вот этот вот безумный, э, бешеный напор э, вагнеровцев и э, воздушных десантников, которые им помогают. И сдерживают. И до тех пор, пока Бахмут держится, а я думаю, что он будет держаться долго, потому что в общем продвижение, есть продвижение на север российских войск, это да, вот на карте это видно, продвижение на север есть, но это продвижение, это скорее имитация каких-то успехов, какой-то серьезной военной идеи, военных действий, потому что стратегического значения это продвижение не имеет. Но зато можно рапортовать, что там те или иные населенные пункты взяты или окружены, или еще что-то с ними происходит. А ключевая задача, задача штурма Бахмута, она не решается. И вот что это значит? Это значит, что наступление, ну, оно не выдохлось, наверное, но оно не имеет шансов на успех. Раз оно не имеет шансов на успех, ну, можно считать, что оно и выдохлось. Это уже вопрос, вопрос терминологии, как это назвать. Но, Но, понимаете, это... Юрий Евгеньевич, мы просто пытаемся понять, а есть ли еще какой-то дополнительный резерв, который может вот в действии российских войск вдохнуть какие-то новые силы, попытаться изменить ситуацию? Мы вот это тоже хотим понять, потому что, ну, это уже общее место. Когда говорят о том, что это вот то, что происходит, это то самое наступление есть. Это мы уже поняли. Да? А что больше может сделать российская армия, ну, скажем так, до момента начала контрнаступления армии украинской? Вот что оно может предпринять? Ну, я не знаю, может быть, какой-то невероятный трюк с выходом на Чернигов, на, на, из северной, на, по северной границе из Беларуси, из Белгорода на Харьков. Что-то вот есть такое, на что есть силы, средства и есть какой-то план. Ну, я понимаю, что мы не можем этого знать, но на самом деле, э -э -э, так сказать, чтобы просто спрогнозировать, понять, на что они способны. Или же этого нет вообще, и уже ждать этого не приходится. Ну, давайте по порядку. Значит, давайте. Никаких признаков того, что российские войска могут начать наступление из Беларуси, нет, потому что в Беларуси просто нет более или менее серьезной российской группировки. Так. Если вот когда она появится, и если появится, ну тогда и будем обсуждать эту проблему. Но пока ее нет, и, соответственно, значит, это направление пока... Я не, ну, по крайней мере, значит, там серьезной тревоги вызывать не должно. Теперь второй момент, да, есть известный польский военный комментатор, генерал, но я сейчас могу спутать его фамилию, Слабчак, по-моему, mm -hmm. или что-то очень похожее, я прошу прощения у Фамилию. Так вот, он мне несколько раз писал о том, действительно очень грамотный, компетентный военный специалист в время. Так вот, он говорил о том, что да, теоретически есть возможность наступления из под Белгорода, наступления по направлению к Ахтырке, потом к Полтаве, потом к Днепру. Но тогда если такое наступление готовится, значит тогда военная разведка и Украины, и союзник Украины должна фиксировать наличие или создание, формирование ударных наступательных группировок да, вот на этом направлении. Первый эшелон, второй стратегический эшелон, но пока никаких сообщений об этом нет. Значит, вот такое наступление теоретически, опять же, мы, значит, 
здесь говорим о сугубой теории, не о практике, такое наступление могло бы, конечно, изменить стратегическую картину. Но, опять же, признаков подготовки нет. Значит, а что происходит? А происходит вот такой тупой, тупой штурм Бахмута и достаточно интенсивные, но опять-таки лобовые штурмы на лиманском направлении, то есть из-под Кременной на Лиман, но успехов там нет. Продолжаются очень интенсивные боевые действия, штурмовые действия российских войск под Донецком, Авдеевкой и Марин. Значит, вот такое тупое, тупое давление по всему фронту с центрами, трех, значит, с тремя такими ну, центрами, что ли. Это Лиманское направление, это Бахмут и это Донецкое направление. Но успехов нет. Что могут придумать еще? Я не вижу таких, таких ни стратегических замыслов, ни тактических каких-то приемов, которые mm -hmm. могут позволить. Я просто их не вижу. И я так предполагаю, может быть, немножко по наивности, но тем не менее, что если бы такого рода какие-то приемы, силы, средства были бы у России, то они бы давно уже были использованы. Да, вот это вот очень важно. Давно были использованы. То есть были, по существу были, были бы использованы. То есть оснований их не использовать вот для той военной ситуации, которая сейчас есть, их нет, правильно? А что выжидать? Вот, вот хороший вопрос. Чем ближе вы пододвигаете к дате возможного контрнаступления ВСУ, я правильно понимаю, как вам это кажется, это создает, это создает большие проблемы для такого рывка или там какого-то поворота, так сказать, ну, условно говоря, вы начинаете где-то новое наступление, а тут через неделю на другом конце у вас начинаются проблемы на Тахмак Мелитополь, например. Например, такая, все это теряет смысл, если вы там рванете там на Харьков, не знаю, и так далее. А какой смысл вам надо там уже защищать? Понимаете? То есть, как это все взвешивается? Так вот я и говорю о том, что в общем никаких признаков такого, таких, таких рывков или чего-то другого нет. Единственное объяснение, которое мне приходит вот на ум, вот этой тактики и стратегии российских войск, значит, это максимально попытаться в максимальной мере от, отвлечь на Донецкое направление, на Донбасское направление, чтобы быть точным, те ресурсы и резервы, которые готовятся Украиной для контрнаступления. Вот это, mm -hmm. в общем, вот это, в общем, ну, по крайней мере, в этом есть какая-то логика. В этом есть какая-то логика. Значит, чем больше, да, вот можно бросать в эту мясорубку под Бахмутом или под Донецком, там в Авдеевке, в Маринке можно бросать на все новые и новые войска просто для того, чтобы не допустить, для того, чтобы замедлить подготовку и реализацию контрнаступления ВСУ. Вот в этом я определенную логику вижу. Но это, понимаете значит, приводит только к тому, что перемалываются в этой, в этой вот мясорубке донбасской, перемалываются в большей мере и в, не, в разы больше сил и средств не только личного состава, но и вооружений, и боеприпасов, там, в том числе артиллерийских снарядов, о которых все сейчас очень, очень как-то тревожатся, все больше и больше российских сил и средств 